maumi inu kwenu e, mungu anipe mwe mwema kashi hapo ok 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 tendele aya asa ok alois anasema kwamba napatikana ukerewe kule mm-hmm. nabika shure na moja anasema kwamba soli langu ni hivi na mpenzi wangu nimemaliza tu kumtongoza sasa hivi ila yeye hataki kuniambia eh hataki kuniambia ukweli Asha. Asa wewe sikiliza. Wewe umemtongoza mtu siku moja tu unatakiwa apate kupe jibu siku hilo hilo. Lazima wewe mtu kwanza akusome. Wewe ndio bora labda kumeweza kumwangalia kwa muda mrefu sawa. Lazima wewe mtu akusome angalie kweli una sifa au una sifa. Kwa hiyo sasa umemtongoza tu atakaa tu hapo hapo kukubalie wewe nani? Sawa. Yeye labda anataka mtu mwenye malengo na yeye. Sasa yeye hajajua wewe una kazi au una kazi. Una mke au una mke. Unataka tu kumtumia whatever it is. Una hasira au una hasira. Una wivu au una wivu. Una ukimwi au una ukimwi. Kwa lazima uchunguzwe. Hilo jambo la msingi. Kwa hiyo usikubali mtu atakubalia tu kwa sababu umemtongoza. No, lazima uangalie huyu mtu naye ana akili. Lazima afanye uchaguzi sahihi. Okay, mwingine anasema kwamba anaitwa Lucy kutoka Kisesa. Anasema nimeolewa. Uh... Okay, anasema nimeolewa lakini hey, mume wangu lakini nimechepuka kwa sasa. Uh, okay, tena upande wako uko. Roho message ni nyingi zina kibisa na <laughs> Ameolewa na amechepuka na amekutana na utamu usioelezeka. Inawezekana ikawa ni. Ya yeah, sasa. <laughs> eh, una unapochepuka unajua unaweza kutana na utamu ambao hujawahi kuukuta. Uh, anasema nimechepuka kwa sasa mume wangu akiomba ngoma ya kubwa na mkatalia. Eh naweza michepuko nifanyeje doctor <laughs> si unaona ndio hilo hilo amekutana na na, na trailer okay ni hivi mwanaume yote mwanamke yote anapochepuka atakapokutana na mpenzi ambaye anajua mapenzi ya kitandani vizuri atamuona mke aliye naye au mtu aliye naye hafai kwenye eneo hilo la tendo la ndoa hivyo basi Mwenzie atapokuwa anamhitaji anaona kama vile ni kero tu. Yaani hana hisia naye. Kwa sababu anajua kwamba huyu ataanza atanishika kidole, atanishika matiti, atanishika hapa alafu tayari labda na rizo la kuwahi kumaliza. Kwa hiyo kwa hiyo anajua alibaza lakini huyu mwingine atakulamba kwenye vidole, atakulamba kwenye makalio, kote analamba na nini? Yaani hana haraka na wewe, sawa? Ha? Unaona unakuta kuna kuna mambo mengi hana haraka na wewe, lakini mambo mengine dakika mbili tu tayari kishapanda jukwani. Sasa mambo mengine hana haraka na wewe, atakaofikia utamu mpaka kwenye nywele. Sasa huyu utamsahau. Sasa kutaasa kwa sababu huyu tayari unajua kwamba bwana huyu kazi yake akishalamba tu mdomo tu denda tu tayari. Lakini huyo mwingine hata kulamba kwenye shingo, si na nini? Utamkumbuka, lazima utamkumbuka yule anayejua mapenzi, utamkumbuka. Kwa ile tofauti ya utamu, utapendelea hiyo. Sawa? Sasa ngoja fanya ngombe kitu kimoja. Utamu una nguvu ya hali ya juu sana, sawa? Sasa unapokuwa umechepuka ukutana na mtu ambaye anakupa vitu, unasema yani ilaha ile ambayo kabisa na nafsi yako unaona jamani hiki ndio kitu kinachotaka stahili. Lazima utamchukia mume wako, utamchukia mke wako. Na hii ndio hatari ya michepuko. Sawa? Na mwingine na nyingine na hivyo mwingine naye anachepuka ukakuta kwamba hujui mapenzi unatupu hapo hapo. Yaani ukishachisha kama ile mara ya kwanza unakuta mwanaume akutaki tena au mwanamke akutaki tena. Kwa sababu ni hujui mapenzi ya kitandani. Sasa nimechepuka na kitu tofauti. Unaona? Nimechepuka na kuta kitu tofauti. Alafu nakuta na kitu kile kibaya kuliko kilicho nilicho kiacha huko. Anakuacha. Kwa hali kama hiyo ipo. <laughs> okay, tuendelee, tuendelee na maswali. <laughs> Hatari sana. Alright. Okay. Uh, huyu anasema kwamba anaitwa anaitwa Emma, mm. anasema kutoka Buhongwa, nina mpenzi ambaye alikuwa na mwanaume wake wakaachana. Na mimi nikaanzisha mahusiano naye, nika ni kama mwezi mmoja hivi, yeye ni ni mwalimu. Na message zinakatika katika hapa. Okay. Kwa kwako vipi? Okay, naona okay. Okay. Okay, kuna huyu hapa anasema uh, hello doctor, uh, mimi naitwa Musa Mwanzili Mwanzilwa. Nauliza vipi kama mtu akienda mchezo wa kujichua madhara gani yanaweza kumtokea? Okay. Na kwanza ningependa kuambia hivi ni kwamba uh, pale ambapo unapojichua, maana yake unapokuwa unamwaga zile mbegu, kuna hewa inayoingia ndani ile hewa inayoingia ndani inaenda kutengeneza ukungu wa aina fulani ule ukungu unaongezeka uzito kwa kadri siku zinavyoenda hata kama hujarudia tena mara ya pili au ya tatu sawa sasa 
ukunguru unapoongezeka unasababisha mishipa ya fahamu ifanye kazi vizuri kule mishipa ya fahamu isifanye kazi vizuri inasababisha wewe una tatizo la nguvu za kiume una tatizo la kuwahi kumaliza hilo la kwanza la pili inategemea unafanya mara ngapi kwa wiki kama unafanya mara nyingi upo uwezekano vile vile wa uume wako kuwa mdogo uko uwezekano vile vile wa kupoteza kumbukumbu utakuwa unasahau vitu kwa urahisi upo uwezekano vile vile kupata maumivu ya mgongo au maumivu ya kichwa na vile vile uko uwezekano mkubwa sana vile vile kama umeanza kwenye umri mdogo ukapata mashida ya kuzaa kama uko kwenye umri mdogo unafanya mchezo huo ukapata matatizo ya kuzaa vile vile yani unaweza usizalishe kwa hiyo hayo ni madhara ambayo yanaweza kukumba mtu nele Ah kwa uh, au nisome ukwe. Okay huyu anasema kwamba okay Dr. Naomba ushauri. Mpenzi mm. ananipenda ila hanijui na mimi simjui. Nifanyeje? Ya hiyo itawezekana ni kwamba hao watu wamekutana kwenye simu uh, wamekutana kwenye simu kiasi ambacho wafahamiani wa, wa lakini mwanaume amesema anakupenda mwanamke naye amesema anakupenda. Cha msingi hapo lazima muanze kusomana kwa njia ya simu ni sawa mtaeleweshana hili na hili na hili lakini lazima muangalie jinsi gani huyu mtu anaweza kuwa maaminifu kwako la kwanza la pili jinsi gani huyu mtu anaweza kukudumia la pili la tatu vile lazima muonane uso kwa uso msidanganyane kwa picha picha zinadanganya kwa lazima muonane uso kwa uso ili muweze kuona kwamba kweli muonekano wako ili naupenda na yeye aone muonekano wako anakupenda ilo jambo la msingi sana kimbe na hapo upoezekana kudanganyana ngoja mkaachana kiajabu ajabu Okay kwa hiyo hapo uh, mtu anaweza kasiliana hata zaidi ya mwaka alafu wakaja kaonana hisia zikapotea pale pale. Yeah, ka, imeshatokea kwa dada mmoja ambaye alikuwa ameweza fu. Imeshatokea kwa dada mmoja alikuwa ameweza fu 6. Akawa amepata mpenzi Dodoma wakawa wanawasiliana hivyo hivyo. Wakalipa picha wakawa wanaangaliana sio kwenye 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 Facebook sio wapi na nini na nini. Yule kaka akasafiri kutoka Dodoma kuja huko. Yule kaka alikuwa ni mwalimu. Amekuja huyu dada amemuona ananipigia simu nimsaidia sema daktari anisi muonekano wake sijaupenda kabisa nifanyeje na amefikia hotelini eh hii siku ya tatu nifanyeje nimwambie nini na mimi simpendi muonekano wake naweza kuona sorry kama kwa hiyo uwezekano upo kwa hiyo cha msingi ni kwamba lazima mfitie hatua zote hizo mpaka muonane itasaidia sana okay huyo anaitwa Mariamu na sima kwamba anapatikana pale magu ndio sasa daktar mpenzi wangu anipenda mm. sana mm -hmm. lakini anakuwa ananiomba tucheze ngoma ya kubwa mm. na mimi nakuwa naogopa sana nifanyeje katika hilo wa wow, si kama ni bikra au vipi lakini kwa lenyewe ni kwamba hata kama ni bikra yale maumivu utakayopata kwa unapofanya sex kwa mara ya kwanza sio makubwa sana ya kutisha sawa so, kama vile unapokwenda kupima malaria maumivu sio makubwa sana kwamba ambazo utaugua siku nzima na nani sio makubwa sana lakini lingine ambalo lipo ni kwamba unaweza kuwa unaogopa kwa sababu ni kuna ufundi wa kutosha na hisi itachekwa maana sijui mwanaume anashikwaje sawa so, sawa so, utamwona mwanaume amevua nguo sasa so, so, utakuwa una hata tu pale kama samaki au ngombe anachinjwa aipendezi sawa kwa hiyo unakuwa na wasiwasi sijui nitachekwa sijui itaonekana mchamba kwa hiyo nyingine inakuletea hofu sasa hiyo wataalamu wa science mapenzi wanaita performance anxiety yani hujui jinsi gani utakavyokuwa unatenda kwa usahihi kwa hiyo unakuwa na wasiwasi sasa unaambiwa usimame mbele za watu mbele za darasa uongee kiingereza sawa unakati huna uhakika kama utakosea utakosea ngoma kusimama mbele za watu kuongea kwa sababu ujui kama kiingereza unakijua vizuri au utakosea trans, uh, pronunciation na mambo mengine hayo yote kwa hiyo hofu ni sio kitu kizuri kwa hiyo cha msingi ili uweze kujiamini uweze kuwa na ufahamu wa kutosha hayo message gina na simu kwamba anaitwa Neema anapatikana Kitangiri pale